এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম সমান্তর পদের সমষ্টি নির্ণয় এবারের ভিডিওতে আমরা দেখব মধ্যকে ধারণা অর্থাৎ সমান্তর পদে একটা ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে মধ্যক যেটাকে ইংরেজিতে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করি মধ্যক জিনিসটা কি প্রথম পদ যদি এ হয় পরের পদ বি সি ডি এভাবে চলছে এবং লাস্ট পদ আমরা দেখেছিলাম এল এরকম অবস্থায় প্রথম পদ আর শেষ পদ এই দুটো পদ বাদে মাঝখানে যতগুলো পদ থাকবে সবগুলোকে আমরা বলবো মধ্যক মধ্যকের সংখ্যা আমরা বের করি এন দিয়ে এইখানে একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবা যে এই এন কিন্তু এর আগে আমরা সমান্তর ধারার যে এন সংখ্যক পদ পড়েছি বা এন তম পদ পড়েছি সেই এন না এটা মধ্যকের সংখ্যাকেই আমরা তখনও বলেছিলাম আবারও বলছি এন হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল বা চলক অর্থাৎ এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মান নিতে পারে এখানে আমরা মধ্যকের সংখ্যাটাকে অর্থাৎ আমাদের প্রথম আর শেষ পদের মাঝখানে কতগুলো পদ আছে এটা আমরা মধ্যক দিয়ে প্রকাশ করি এন দিয়ে তাহলে আমাদের মোট যে অনুক্রমটা বা প্রগমনটা সেটার কতগুলো পদ হচ্ছে এন যোগ প্রথম পদ যোগ শেষ পদ তার মানে এন প্লাস টু এর আগে আমরা একটা সমান্তর ধারায় বা সমান্তর প্রগমনে সবসময় এন সংখ্যক পদ নিয়ে কাজ করেছি কিন্তু এবার আমরা এন প্লাস টু সংখ্যক পদ নিয়ে কাজ করব। এখন দেখি যে এর ফলে আমরা যে সূত্রগুলো পড়েছিলাম সেগুলো কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা প্রথম পদ আগের মতোই আছে এ আর শেষ পদ যেটাকে আমরা এখন বলবো এন প্লাস টু তম পদ সেটা হচ্ছে এল আগের মতোই এখন অন্তর আগের মতোই ধরে নিচ্ছি ডি এখন তাহলে আমাদের এল তম পদ এন তম পদ বের করার অর্থাৎ এল পদটি বের করার যে সূত্র ছিল সেই সূত্রে চলে যাই আবার এল সমান এ প্লাস এন এখানে এন আবারও বলছি এন প্লাস টু তার মানে এন প্লাস টু মাইনাস ওয়ান ডি এটাই হচ্ছে এই সূত্রের চেঞ্জটা আগে যেখানে আমরা এখানে শুধু এন মাইনাস ওয়ান দিতাম সেখানে আমরা এন প্লাস টু দিচ্ছি কেন কারণ প্রথম আর শেষ পদ বাদে আমরা এখানে এন কে মধ্যকের সংখ্যা ধরছি আচ্ছা এই হিসাব যদি করি তাহলে এবার সমীকরণটা সূত্রটা কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এ প্লাস এন প্লাস ওয়ান ইন্টু ডি আচ্ছা এখান থেকে আবারও বলছি যে আমরা মোটেও ভুলে না যাই যে এই এনটা কিন্তু মধ্যকের সংখ্যা এটা মোটেও আমাদের সমান্তর ধারার পদের সংখ্যাটা না এখন এখান থেকে আমরা বের করব ডি এর মান তাহলে ডি সমান এখানে এল মাইনাস এ বাই এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের এখন নতুন সাধারণ অন্তর বের করার সূত্র যখন এনটা হচ্ছে আমাদের মধ্যকের সংখ্যা অর্থাৎ প্রথম আর শেষ পদের মাঝখানে যতগুলো পদ আছে সেই সংখ্যাটা আমরা দিয়ে একটা নতুন সূত্র পেলাম কিভাবে আমরা সাধারণ অন্তর বের করব এবার দেখি সাধারণ অন্তরটা দিয়ে আমরা প্রথম মধ্য কিভাবে বের করি সেটা হচ্ছে এর পরে লিখেছিলাম বি সি ডি এভাবে চলছে বি থেকে শেষ পদের আগ পর্যন্ত পুরোটুকুই হচ্ছে মধ্যক এখন আমরা প্রথম মধ্যকটা বের করব প্রথম মধ্যক বের করার জন্য আমাদের প্রথম পদের সাথে সে আগের নিয়ম দ্বিতীয় পদ বের করার নিয়ম সবসময় একই প্রথম পদের সাথে সাধারণ অন্তরটা যোগ হবে কিন্তু এখন সাধারণ অন্তর এটা তাহলে এ প্লাস এল মাইনাস এ বাই এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পদ বের করার সূত্র যেটা প্রথম মধ্যক তারপরে তৃতীয় পদ সি এ প্লাস টু ইন্টু এল মাইনাস এ এন প্লাস ওয়ান তার মানে কি দেখলাম যে আগের ব্যাপারটাই এখনো আছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকবার সাধারণ অন্তর একবার করে বেড়ে যাচ্ছে আগের বার কোনো কিছু ছিল না কোনো কিছু না থাকা মানে ওয়ান ইন টু আর পরের বার টু ইন্টু হলো তার মানে তৃতীয় মধ্যকটা আমরা যখন বের করব তখন থ্রি ইন্টু হবে এরকম তাহলে এটার কমন সূত্রটা আমরা কি লিখতে পারি এন তম মধ্যক কমন সূত্র সবসময় আমরা এন দিয়ে লিখি তাহলে এন তম মধ্যক মানে মধ্যকে লাইনে সবচেয়ে শেষ মধ্যক যেটা সেটা আমরা কিভাবে বের করব। এন তম মধ্যক এর মানটা আমাদের বের করা দরকার এটাকে আমরা লিখতে পারি এম এন এম হচ্ছে মধ্যকের জন্য তারপর এন এটা সূত্রটা দাঁড়াচ্ছে এ প্লাস এন তম মধ্যক 
ইন্টু সাধারণ অন্তর ডি সাধারণ অন্তর ডি এর জন্য মধ্যক বের করার ক্ষেত্রে এই সূত্রটা শিখেছিলাম ওটা এখানে বসিয়ে দিলে পাই এন ইন্টু এল মাইনাস এ বাই এন প্লাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে এখন আমাদের এন তম মধ্যক বের করার সূত্র এটা আপাতত তোমাদের কাছে বেশ জটিল লাগতে পারে এজন্য আমরা একটা ধারা দিয়ে দেখি যে এই সূত্রটা কাজ করে কিনা একটা কমন সমান্তর ধারা ধরে নেই আগে অনেকবার যে উদাহরণ ধরেছি টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট প্লাস টেন একটা সসীম সমান্তর ধারা প্রথম পদ টু এটার উপরে লিখলাম শেষ পদ টেন এল তাহলে মাঝখানের যে তিনটা পদ এই তিনটা হচ্ছে মধ্যক এখন আমরা এই মধ্যকটা বের করতে চাই অর্থাৎ তৃতীয় মধ্যকটা বের করতে চাই এন তম মধ্যকের যে সূত্র সে অনুযায়ী এম যেহেতু তৃতীয় মধ্যক এম এর নিচে এন এর জায়গায় লিখলাম থ্রি এবার এই সূত্রটা বসালে কি হয় টু প্লাস এন এর জায়গায় বসাবো তৃতীয় থ্রি ইন্টু শেষ পদ টেন মাইনাস প্রথম পদ টু বাই এন প্লাস ওয়ান থ্রি প্লাস ওয়ান আচ্ছা এখানে টু প্লাস থ্রি ইন্টু এইট বাই ফোর এইট বাই ফোর হচ্ছে টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু টু সমান তিন দুগুণে ছয় আর দুয়ে আট এই আট যে আট আমরা চেয়েছিলাম অর্থাৎ আমরা দেখলাম কি যে যেই মধ্যকে সূত্রটা আমরা শিখেছি সেই মধ্যকে সূত্রটা আসলেই একটা সসীম সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে কাজ করে